ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി മുതൽ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുവോളജിയാണ് സുവോളജിയിലെ അഞ്ച് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിന് ഏത് ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കെല്ലാം നമുക്കറിയാം ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂട്രീഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എനർജി ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്പയർ ആയി ബോഡി പാർട്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമാണ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ആനിമൽസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ ആനിമൽസ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അത് ബോഡിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രീഷൻ പ്ലാൻസിലെ പോലെ തന്നെ ആനിമൽസിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻസിനെ പോലെ ഫുഡ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് പ്ലാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആനിമൽസ് മറ്റ് പ്ലാൻസ് വഴി ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി മറ്റ് ആനിമൽസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആനിമൽസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസുമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആനിമൽസ് സ്വയം പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഇപ്പം കൗ നമുക്കറിയാം ഗ്രാസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അവരൊക്കെ എന്താണ് ഹെർബിവേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി പ്ലാന്റ് കഴിച്ച ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെന്താ പറയുന്നത് കാർണിവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ആനിമൽസ് ആ പ്ലാന്റും അതുപോലെ ആനിമൽസിനെയും ചില ആനിമൽസ് രണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്ലാന്റിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒംനിവോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഫുഡ് മസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ സർവൈവലിനും ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുഡ് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഓ നമ്മുടെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനെ നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പം ആനിമൽസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആനിമൽസ് ഒന്നുകിൽ മറ്റ് പ്ലാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അവരെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മറ്റ് ഓട്ടോട്രോഫുകളെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവർ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷനെ നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് ഓർഗാനിസ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾക്ക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂ ഫുഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പല ന്യൂട്രീഷൻസ് ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ
അതുപോലെ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് ഓരോ ആനിമൽസിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണോ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ബീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ സക്ക് ചെയ്യും മറ്റ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുക ഗ്രാസിലൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ഒരു ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ പല അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഹെർബിവേഴ്സ് അതുപോലെ കാർണിവേഴ്സ് അതുപോലെ ഒംനിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അവരുടെ ഫുഡിനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ കൗസ് ഗോട്ട് ഷീപ്പ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റ് ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റ് ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലയൺ ടൈഗർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ഒംനിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്ലാന്റിനെയും ആനിമൽസിനെയും ഒരുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഡോഗുകൾ ക്രോസ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റും ഉണ്ട് ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിൽട്ടർ ഫീഡിങ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ഫീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ പല സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷാണ് കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫീഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് മണ്ണിലൊക്കെ ഡെ ഉള്ള മണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ എർത്ത് വേം ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫീഡിങ് ദൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫീഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈ മറ്റ് ജീവികളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹണീ ബീസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫീഡിങ് ഓക്കെ ദെൻ ബൾക്ക് ഫീഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ മുഴുവനായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ജീവിനെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം ബൾക്ക് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ റാം ഫീഡിങ് ആൻഡ് സക്ഷൻ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ പ്രേ വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സറൗണ്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റാം ഫീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ബോണി ഫിഷൊക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബോണി ഫിഷൊക്കെ നടത്തുന്നത് സക്ഷൻ ഫീഡിങ് ആണ് ദൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആനിമൽസിൽ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് ഇൻജെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത ഫുഡിനെ നമ്മൾ ലാർജ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഡയജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലഡിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഡയജക്ഷൻ ഫുഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം അസിമുലേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം എനർജി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ
filth and refuse sucking amoeba tiny aquatic animals capturing and swallowing snake including python animal as a war swallowing method this is a question the breakdown of complex components of food into simpler substances is called injection ejection assimilation digestion okay answer on the comment